。第十二题，在民间故事二十四孝中有一则卧冰求鲤的故事，原文是这样的：晋王想母丧，继母诸事不辞，复数遣之。由是失爱于父，母欲食鲜鱼，时天寒地冻，想解衣卧冰求之，冰忽然忽自解，双离卧出，辞归共母。在这段文字中。冰融化过程的热传播主要依赖下列哪一种方式？啊，我们晓得，我们所谓的对流是适用于流体，那么也就是所谓的气体或者是液体。那王翔是一个固体，所以他并不会用对流的方式来来做所谓的传导。所以呢，选项 B 呢是错的。那么同时呢，辐射是不需要靠任何的物质。那么原则上，只要有温度呢，就会有辐射。但是呢，温度越高的时候，辐射会越强。那么王这个卧冰求鲤的王翔，当然本身一定会有热辐射出去。但是呢，应该这时候天寒地冻，应该辐射呢也不会很强。所以呢，应该 C 应该也是不对的。那么今天王翔是跟冰块直接的接触，这种是靠着在接触的时候把热传播出去，这是所谓的传导。所以呢，这个应该是主要是要靠传导来作为所谓的热传播的方式。所以呢，第十二题的答案呢，我们选择的是 A 传导。好，王翔卧冰求鲤，主要的热传播方式是 A 传导。